que ayudarlos. Tengo que ayudar a mis hermanos. ¿Cómo se cayeron? ¿Cómo? ¿Cómo rayos voy a saberlo? Solo se cayeron, no me pregunte, no me pregunte nada ahora. Mis dos hermanos están perdidos, no me pregunte. ¿Dónde están mis hermanos? Sí, tienes razón, está bien. ¡Hermano Ali! ¡Hermano Semal! ¿Dónde están mis hermanos? ¡Mis Amigo, hermanos espere, desaparecieron! Espere, favor, no ¡Déjeme! Se así, ¡Tengo tiene que encontrar que a mis hermanos! ¡Están ahí adentro! ¡Tengo que ayudarlos! ¡Tengo que ayudar a mis hermanos! ¡Se lo suplico! ¡Encuéntrenlos! Tranquilo, está bien, tranquilo. Hermanos, tranquilo, ¿dónde cálmese, están? por favor. Oficial, se lo suplico. La marea está alta. Díganme por qué no salen. Búsquenlos, por favor. Tranquilícese. Estamos haciendo todo lo que podemos. Prométamelo. Está bien. Oficiales en guardia a favor de reportarse a la central. ¿Qué es Oficiales eso? en guardia ¿Qué está a favor pasando? de reportarse a la central. ¿Los encontraron? Díganme. Creo que ya los encontraron. Tranquilícese. No se preocupe. Vaya. ¿Dónde están? Hermanos, ¿dónde están? Hermano Ali. Amigo, tranquilo. Hermano Ali. ¿Dónde está mi otro hermano? ¿Dónde está mi hermano Semal? ¿Qué pasa con mi otro hermano? Solo encontraron a uno. Hermano, hermano, ¿estás, estás bien? Hermano, ¿estás vivo? Eh, hermano, dime algo, ¿estás vivo? ¿Verdad, hermano? ¿Estás bien? Hermano, ¿estás bien? Hermano, hermano Ali, ¿estás bien? Dime algo. Hermano, hermano, ¿estás bien? Hermano, 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 ¿qué sucede? Hermano, por favor, dime algo. Hermano, ¿qué te pasa? Hermano, ¿dónde está nuestro hermano Semal? Hermano, hermano, mi querido hermano, con cuidado, está delicado. Oficial, oficial, ¿dónde está mi otro hermano? Dígame. Solo encontramos a uno de ellos. ¡No puede ser! ¡Imposible! ¡Está ahí! Está ahí en alguna parte, se lo suplico, señor. Va a tener un bebé, será padre, por favor, búsquenlo. Lo siento, ya lo hemos buscado. ¡No me diga eso! ¿En dónde está mi hermano? ¡Hermano Semal! Hermano Semal, por favor, no te puedes morir. Hermano Semal, Semal, hermano. Ay, hija mía, tienes que resistir, por favor. Hija mía, no puede ser. ¿No? Todo esto es por mi culpa. Yo soy la culpable. Hermana, hermana, por favor, que no le pase nada a mi hermana. Eres una asesina. Empujaste a tu hermana por las escaleras. Cállate o te juro que te haré pedazos. No la empujé, ya se cayó. Estabas diciendo otra cosa. Estoy triste, no sé lo que digo. No digas una palabra más. Está bien, Pembe, no lo hagas, está bien. Entonces que cierre la boca. ¡Ya basta! ¡Cierre la boca! No, no, está apagado el teléfono de Ali Vamos, Emal, vamos, mi amor, contesta el teléfono Mientras mi hija está luchando por su vida ahí dentro Su esposo está de fiesta en ese bote Sí, claro, se aprovecha de que su esposa está embarazada Digamos que salió de fiesta, eso lo puedo entender Pero aún así tendría que contestar el teléfono pero no, todos los hombres son iguales, malditos sean todos ellos, malditos sean todos los hombres. Hasibe, deja de estar culpando a mi hijo. ¿Y a quién más voy a culpar, eh? Mi hija está ahí luchando por su vida. ¿Semal no contestó? No, no contesta. ¿Le llamaste a Ismet? Ay, suegro, ¿no cree que quien tendría que hacerlo es su esposa? Pero ella no ha dejado de llorar como ve. Está bien, yo lo llamaré. Anda, llámalo. Veamos si como pienso hay chicas bailando en ese bote. Sí, el mentiroso de tu esposo debe estar con ellas. Es lo único que creo de ellos. Escucha, Jacibe. Te lo juro. Si dices algo de mi esposo, no importa que estemos aquí. Te juro que te voy a partir los huesos, ¿entiendes? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer en un hospital? Estoy embarazada, ¿qué haces? ¡Ya basta! Ya dejen de pelear. Llama a Ismet. Vamos, llámalo. Anda. Lo haré. Doctora, mi hermano Ali estará bien, ¿verdad? Su vida no está en peligro, tranquilo Vaya, cuánto me alegro Mi hermano estará bien Por fortuna, vaya, por fortuna Señor Ismet, los trabajos de búsqueda han terminado por ahora 
Pero, ¿cómo es posible? Mi hermano está en el mar. No pueden dejarlo en ese lugar. Señor, ya hicieron todo lo que pudieron. Mañana los oficiales seguirán con la búsqueda. Pero esto no puede esperar a mañana. P -p ¿Puedo ir a hablar con ellos ahora mismo? Ya se fueron de ahí, señor Ismet. Lo siento. Hasta mañana. Pero mi hermano se mal. Mi hermano está ahí. Por favor, díganles que lo busquen. Oficial, se lo suplico. Busquen a mi hermano. Que mi hermano se mal pueda salir de ahí con bien. ¿Qué pasará si nunca lo encuentran? Esa filla está llamando. ¿Cómo le digo a una mujer embarazada que su esposo desapareció? No puedo contestar el teléfono. Hermano Semal, por favor, sal de ahí con vida. Te lo ruego, hermano. Enfermera, enfermera. Mi hermano está bien, ¿se encuentra bien? Sí, está bien. Escuche, si abre los ojos, dígale que fui a casa. Tengo que hablar con... Personalmente con la esposa de Semal. No puedo decirle por teléfono que mi hermano Semal desapareció, ¿de acuerdo? Dígaselo, ¿entendido? Está bien, se lo diré. No contesta, ¿verdad? No. Están en ese lugar haciendo una fiesta. No, rechazó la llamada. ¿Qué? ¿Rechazó la llamada? No lo puedo creer. Juro que voy a incendiar ese lugar. ¡Voy a incendiar ese bote! Dame ese teléfono. Yo lo voy a llamar. Así me espera, lo haré yo. Lo voy a llamar, te lo juro, espera. Dámelo. ¡Ah! Me mordió la mano, suegro. Dígale algo. Safille, tienen que curarte ¿Está la mano. Loca. Anda, ayúdame microbios. con esto. Tú eres el microbio. Te voy a cortar la lengua. Cállense. Dejen de gritar. Me volverán loca. Daré a luz antes de tiempo. Estoy bien. Tranquilo. La doctora. ¿Cómo está mi hija, doctora? ¿Ella se encuentra bien? Su hija está muy bien. Su estado no es crítico. Oh, oh. Sí. Cuánto me alegro. Pero... ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Le sucede algo malo? La señora Mavi perdió al bebé. Lo siento mucho. ¿Cómo va a soportarlo? Mi hija no podrá vivir con no esto No puede ser, no No pudieron hacer nada para salvar al bebé No puede ser Cuidado, hija Fácil no puede ser Todo está bien ¿Qué hacemos? Perdimos al bebé ¿Qué hacemos? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Safille! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Papá! ¿Por qué estás gritando, muchacho? Vaya, veo que al fin regresaste a casa. ¡Maravilloso! Mientras ella está luchando por su vida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién lucha por su vida? ¿Qué estás diciendo? ¿No hay nadie? ¿Dónde están todos? Eh, espera, ¿entonces no lo sabes? ¿Pembe no te llamó para decírtelo? ¿Qué tenía que decirme? ¿De qué hablas, Virgul? Deja de dar rodeos. Por favor, habla claro. ¿Qué está pasando? Eh, eh, escucha, Mavi se cayó de las escaleras. Todos están en el hospital. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo está? Eh, bueno, no lo sé. Nos quedamos. Eh, Hatice y yo nos quedamos. Eh, claro, aquí nosotras somos esclavas. Solo me senté aquí a esperar. No tengo nada que hacer. Si estuviéramos ahí, podríamos ayudarles en algo. Ah, ¡Maldita sea esa lengua tuya, Virgul! ¡Maldita sea! Oye, pero llámame porque estaré muy preocupada. ¡Jatice! ¡Jatice, estás durmiendo! Ay, no. Parece que se quitó la ropa. ¿Habrá ido al hospital? No me dijo nada. ¿Mm? ¿Qué es esto? Querida Virgul, decidí construir una nueva vida. Seré la señora de mi propia casa. 
no te enfades conmigo. En verdad hiciste mucho por mí. Dame tus bendiciones. Hatice. ¿Qué dice? ¿Escapó de casa? ¿Cómo voy a decírselo, madre? ¿Quedará devastada? No lo sé. Esto la va a destrozar. Así es el destino. No podemos cambiarlo. Al menos Mavi está viva. A ella sí podemos abrazarla. Deja de llorar. Está bien. No puedo dejar de llorar. ¿Qué le diremos a Ali? Ali nos preguntará por qué no pudimos proteger a su bebé. Nos pedirá cuentas. Oye, abuela, mi tío nunca nos culpará por eso, pero es una pena. Lo va a sentir mucho. Ah. Hay que decírselo, madre. No, hija, no. Por ahora no. No lo tolerará, no es el momento. Eso es cierto. ¡Papá! 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 Hijo, sucede? ¿dónde han estado? Les hemos estado llamando. ¿Y tus hermanos? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué sucede? Ella está bien. Pero perdió el bebé, Ismet. ¿Qué? ¿Eso es verdad? ¿Qué está pasando? Es una pesadilla. Perdimos al bebé y perdimos a Semal. ¿Qué estás ¿Qué? diciendo, hijo? ¿Semal está perdido? ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde está Semal? ¿Dónde está Ali? Tráelo enseguida. A un lado. ¿Dónde está mi esposo? ¡Deja de hablar de tu esposo! ¿Dónde está Ali? ¡Lo necesitamos! Pero si ven, me estás volviendo loca. ¿Dónde está Semal, Ismet? ¡Ya basta! ¡Ya basta! Dejen que el muchacho pueda hablar. Hijo, te lo suplico. ¿Qué sucede? Me estás matando. Anda, habla. Pasaron cosas terribles, madre. ¿Qué? Ya dilo, hijo. ¿Le sucedió algo a mis hijos? <risa> ¿Qué sucede, hijo? ¡Vamos, habla! ¡Dime qué está pasando! Bueno... Como saben, estábamos en el bote. Pero de pronto una ola nos golpeó. Ali se golpeó en la cabeza y cayó al mar. Y entonces Semal saltó del bote para salvarlo. Hijo, sigue hablando. ¡Vamos! Ay, no me siento bien. No sé qué me pasa. Sofía. Sofía. Abuela, ¿estás bien? Ninguno de los dos logró salir. Les grité, pero nunca salieron. Luego llamé a la policía costera. Y ellos salvaron a mi hermano Ali. Y está bien, ¿cierto? Sí, está bien. Escucha, Semal, Semal está bien. También lo salvaron, ¿cierto? Dime que encontraron a Semal, Isme. Te lo suplico, dime que Semal está bien. No pudieron, cuñada. No lo encontraron. Dicen que retomarán la búsqueda mañana. ¿Qué estás diciendo? ¿Se atrevieron a dejar a mi hijo en esas aguas oscuras? Semal está muerto. Dime la verdad, te lo suplico, Semal está muerto. No lo sé, cuñada, no lo sé, en serio. Escucha, eso es aterrador. No digas que Semal está muerto. Esto es imposible. Papá no puede morir. Tiene que estar a salvo. Estará bien, ¿verdad? No lo sé, Sebda, en serio, eso espero. Eso Ay, no espero. me siento bien. Ay, oh, Ay, mi querido hijo. Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Semal, por favor, te lo suplico. Semal. Tranquilo, por favor. Abby, estoy bien, no te preocupes. ¿En verdad estás bien, Ali? 
Si también te pierdo, no podría vivir. Claro que sí, estoy bien. En verdad, Mavi. Quisiera que estuvieras aquí conmigo. Discúlpame, Ali. ¿Por qué? No pude proteger a nuestro bebé. No fue tu culpa. No digas eso, amor. No debes culparte. Seguro tendremos más hijos. Seremos muy felices. De acuerdo. Está bien. ¿Sabes lo de ese mal? No. Ya veo. Ahora debes descansar. ¿Puedo hablar con Ismet? Por supuesto. Dime, hermano. Ismet, ¿podrías alejarte de donde está Mavi? ¿Le dijiste a alguien que tuve una pelea con Semal? No, hermano. No se lo he dicho a nadie. Safiye está devastada. Si se entera que su esposo mató a Ahmed, quedaría destrozada. Exactamente. No le digas nada a nuestros padres. Olvida todo lo que sabes. ¿Está bien? Entendido. Hermano, se mantiene que estar muerto, ¿cierto? No digas tonterías. Por supuesto que no. Ese mal Goreki tiene que estar bien. Seguramente vivirá más que nosotros. Tienes razón. Sí, es verdad. Mi hermano Semal no puede morir. Ahora cuelga. Mavi te necesita. Entendido. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. ¿Qué hace, señor? Espere. Tengo que irme de aquí. Mi esposa me necesita. No puedo hacer esto sin autorización del doctor. Enfermera, mi esposa perdió un bebé. Necesito estar con ella. Señora Mavi, que se mejore. Así ve. Así ve. Ali. Señora. Ay. ¿Por qué están llorando? Acaban de llegar del hospital. ¿Que alguien está enfermo? Mi hermana perdió a su bebé cuñada. ¿Qué? Oh, mi querida cuñada. Cuánto lo siento. Y yo... Pasó hace mal. Un accidente en el bote. Ambos caímos al mar. Se mal desapareció. ¿Desapareció? ¿No logró salir del mar? No logró salir, Fatma. Pero lo encontrarán. Van a encontrar a Semal, ¿cierto? 
¿Qué te interesa? ¿A qué vienen esas lágrimas? ¡Se mal es mi esposo! ¿Pero qué estás diciendo, Safiye? Todos estamos derramando lágrimas. No te das cuenta porque tienes que gritarle. Ven conmigo, hija. Ven. En esta mansión, si eres sensible, hay problemas. ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Dejen de pelear! ¡Tengo el corazón hecho trizas! ¡No soporto oírlas discutir en este momento! Fatma y sus palabras insensibles, como siempre. ¡Cállate o te voy a matar! ¡Vamos, Pembe! ¡Ya basta, te lo suplico! ¡Ya es suficiente! ¡Ay, no! Ay, no. ¡Está bien, tranquilo. ¡Cuñada! ¡Déjame llevarte a tu habitación! ¡Deja de llorar! Mavi, ven, tienes que descansar. Vamos, Refika, tú también tienes que descansar. Hija, por favor, deja de llorar por ese hombre. Solo dicen tonterías, ¿no te das cuenta? Sí, sí. Cuñada, ¿y esa maleta? ¿Qué hace aquí? Me abandonó, Homer. ¿Qué? Debes descansar. Te traeré algo de tomar. Es que lo pude sentir. Le compramos esto, ¿lo recuerdas? Ahora solo hay un vacío dentro de mí, maldita sea. Maldita sea. No quiero ver nada de esto, Ali. No. No quiero ver esto aquí. Tíralo. Tíralo, Ali. No lo quiero. Mavi. Tranquilízate, por favor. Déjame. Déjame. No quiero ver esto, Ali. No quiero ver nada de esto. Llévatelo. Mavi, está bien. Está bien. Ya. Está bien. Tranquila. ¿Por qué, Ali? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice para tener este castigo, Ali? ¿Qué hice? Ali, por favor, tíralo ya. Tener que ver esto aquí me duele mucho, Ali. Por favor, sácalo de mi habitación. Está bien, mi amor. Me encargaré de todo. Deja de llorar. Mi amor, ya no llores. Nunca volverás a irte, ¿verdad, madre? No lo sé, hijo Claro que no se irá No permitiré que vivas sola en ese lugar, ¿entiendes? Ahora ya no tienes un esposo No importa, yo puedo vivir con mi madre Metín, hijo Anda, ve arriba a comer algo. Tu madre y yo tenemos que hablar. Anda, cariño, come lo que quieras. Vamos. ¿Puedo quedarme, por favor? ¡Que te largues! ¡Vamos! ¡Un niño no tiene por qué escuchar todo! ¡Deprisa! Anda, ve a la cocina y yo iré después, ¿está bien? Uy, mi querido hijo. Anda. Oh, oye, hiciste bien enviando al chico. No podías esconderlo debajo del sombrero. Oye, ¿entonces Homer quería abandonarte en verdad? Sí... Eso fue lo que me dijo Terminemos esto en paz No puedo con esta carga No lo puedo creer Nunca lo amenazamos para que se casara contigo Él dijo que quería casarse con Fatma Lo dijo frente a ¿Ah? todos 
Pero no pudo cumplir con su palabra Entonces, ¿por qué dijo que quería casarse? Infeliz No lo sé, suegra Dijo que se encargaría de mí Pero y ahora si es somos su hijo una carga. ¿Por qué iba a ser una carga? Desgraciado Por supuesto Él es su hijo Tú tienes razón en lo que dices Solo es un imbécil Pero escucha ¿sí? ¿Ayer hablaste con el señor Homer? Bueno, creo que... Madi... Acuñada ¿Ah? ¿Es cierto? Sí, eso es cierto Homer dijo que ya no podía hacerse cargo del niño ¿Eso y ya? ¿Eso fue todo lo que te dijo? ¿Te dijo que no se podía hacer cargo del niño y solo se fue? Mavi, trata de calmarte Pero le dará su apellido ¿Su apellido sí se lo dará? ¡Ay, qué gran favor! Su apellido, qué bendición Pero encontraré a ese hombre Y no dejaré que se salga con la suya No, no, no quiero que lo hagas Me divorciaré de él Ahora podrá buscar su propio camino Parece que ya ha encontrado su propio camino No quise decirlo antes Pero creo que sé bien qué sucedió aquí Yo creo que Homer se fue con Hatice ¿Qué dices, mujer? ¿Qué? ¿Qué? Es que Hatice se fue de aquí anoche No puedo creerlo Me dejó una nota que decía Dame tus bendiciones Ahora que Fatma dice que Homer quería dejarlos Lo entiendo Sé que Hatice sentía algo por él Vaya, no lo puedo creer ¿Lo ves? Hatice era una mosca muerta. Aún no sabemos nada. No la culpes sin pruebas. Tal vez Hatice se fue por otra razón. Dijo que quería ser la señora de su propia casa. Si eso no es suficiente prueba, no sé qué es. Miren, se los firmo. Estoy absolutamente segura de que esos dos se fueron juntos. Ay, cuñada, lo siento mucho. Ya tiene suficientes problemas, cuñada. No llores por mí. Puedo cuidar a mi hijo, no te preocupes. Doctor, le agradezco que haya venido tan rápido. Por favor, dígaselo. No quiere escuchar. No ha comido nada desde anoche. Señora Refica, para poder tomar sus medicinas, tiene que comer. Oh, mi hijo está desaparecido, mi león. No puedo comer nada. Ay, ay, no puedo comer nada. Podría morir por él. ¿Tú qué haces aquí? Anda, ve a buscar a mi hijo. Espera, y de contigo. Rufica, Rufica. Ay. Contraté a unos hombres. Están peinando el área en este momento. Fácil, escucha. Te lo ruego. Tienes que hacer todo para encontrar a mi hijo. Está bien, Rufica, lo encontraremos. Tranquila. Tal vez un sedante le ayudará. Ay. Por favor. Que puedan encontrarlo. ¿Cómo está mi madre? Ya sabes, hermano No ha dejado de llamar a su hijo Hermano, esto es una pesadilla ¿En verdad pasó todo eso? Su pelea Tu caída, hermano Luego, se mal saltó del bote Todo sucedió tan rápido Semal siempre había sido un buen nadador Es un buen nadador No sé por qué hablo como si estuviera muerto Smet, no quise decirlo hace un momento frente a nuestra familia Pero tal vez no logren encontrarlo Estoy perdiendo las esperanzas ¿Estás diciendo que está muerto? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer sin él? Está bien, escucha. Sé que a veces tú 
te enfadabas con él Y que no ha sido el mejor hombre, pero... Escucha Es nuestro hermano Es lo único que importa No tengo ningún resentimiento en su contra. No debía haber mencionado ese tema. Quisiera no haberlo hecho. Hermano, ¿qué pasará ahora? Dime. ¿Vas a decirles a todos que fue ese mal quien mató a Ahmed y no tú? No debemos preocuparnos por eso ahora, Ismet. Primero hay que encontrar a nuestro hermano. Ojalá. Eso espero. No, no, Ay, tengo por que favor, ir a mí, no, 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 Debes guardar reposo absoluto, cuídate No podrás levantarte hasta que nazca ¿En serio? Me volveré loca si estoy aquí recostada y sola todo el día, Ilias Me quedaré contigo, tranquila No te voy a dejar sola Gracias Madre, ¿podemos llevarte a la sala? Seguro te distraerás ¿En verdad? ¿Se supone que debo estar ahí frente al televisor viendo un programa tras otro todos los días? Escucha, no la reprendas Es tu esposo pero también es su padre. Solo quiere que estés fuerte, mi niña. Lo sé. Mi amor. Tu padre volverá, ¿verdad? Claro que volverá, madre. Hija mía. Ay, querido Semal. Ay, querido Semal. Tendré que estar aquí para ver este amor. Es verdad. Si se mal estuviera aquí, haría una broma y nos animaría a todos, ¿no es verdad? Ah. Ay, mi querido esposo, se mal. ¿En dónde estás? Mira, tu esposa está aquí sufriendo. ¿En dónde estás? Por favor, mi amor, tienes que regresar. Sofía, tú no te preocupes. No temas. No permitiré que le suceda nada malo. Voy a encontrarlo. Ay, ¿dónde estás, mi amor? Se mal, ¿dónde estás? Desde ahora Fatma se quedará aquí. Al diablo todo lo demás. Y si alguien se atreve a decir algo de ella... Nadie dirá nada. Sofía está muy triste con todo esto. Y mi madre está devastada. Lo siento mucho por ella. Qué pena. Solo espero que el bebé de Sofía esté bien. que el bebé de Mavi también estuviera vivo en este momento. Sé que debe haber una razón, pero no entiendo por qué tenía que pasarle esto a mi hija. No puedo soportar ver el dolor de mi hija. No lo soporto. No lo soporto. Madre Jacide, no te preocupes. Mavi también superará esto. Hijo. Mi fuerte y valiente hijo. Tú también estás sufriendo y me estás consolando. Hijo. Mavi perdió a su hijo. 
pero tú perdiste a un hermano. Lo entiendo, hijo. Quieres mantenerte fuerte, pero no te resistas. Muestra tu dolor. Escúchalo, admito. Tu hermano se mal. Nunca me ha agradado, ¿sabes? Pero lo siento mucho. Entiendo que era un ser humano. En verdad te aseguro que lo siento mucho. Espero que lo encuentre. Yo ya no tengo esperanzas. Pero el tiempo lo dirá. Tres meses después. Eh, escuche, señor Fácil, necesito hablar con usted de algo muy importante. Dilo, hijo, ¿de qué se trata? Disculpen, como saben, hace tres meses mi suegro desapareció. Empuja, empuja, despacio. Está bien, un poco más hacia la derecha, así ve. No, sigue empujando. En un lugar donde pueda ver a todos. Ah, está bien, espera. ¿Aquí está bien? Está bien. Ay, en mi espalda. Estacionada como un auto. ¿Pero qué rayos es esto? Es como si fuera una penitencia. Es una tortura empujarla. Bueno, no hay problema cuando el suelo está parejo. Pero cuando son escaleras, siento como si el vientre se me fuera a hacer pedazos, ¿sabes? ¿Qué dices? Ay, no. ¿En serio? ¿Qué importa más mi bebé o tu vientre, Virgul? El doctor dice que se trata de un embarazo de alto riesgo Y no puedo levantarme hasta el momento de dar a luz, ¿entiendes? A Ilia se le ocurrió lo de la camilla, te lo agradezco mucho Bueno, pues si es su idea, él podría empujar la camilla, ¿no creen? Mm. Ay, ya basta Increíble El niño ya va a nacer Ay. No tiene por qué aburrirse estando sola Hija, tienes que aprender a dejar de quejarte por todo Así es Solo ten paciencia Ay. Ilias, ¿qué estabas diciendo? Eh, sí, Ali. Escuchen, el asunto es que como saben necesitamos la firma de mi suegro para seguir adelante con los negocios Y hace tres meses que está desaparecido Bueno, yo digo que deberíamos, no sé, hacer un funeral en su nombre, tal vez ¿Qué estás diciendo? No puede ser, en verdad no sabe lo que está diciendo ¿Acaso te estás escuchando? Muchacho, has perdido la razón ¿Eh? ¿Mi hijo está muerto? Mi hijo va a regresar no esperaba esto de ti, Ilias ¡Oh! Debería de darte vergüenza ¿Acaso quieres colocar a mi esposo en una tumba antes de que esté muerto? Mm. Virgul, mm. Eh. empújame Le escupiré la cara, empújame Safiye, espera, me estás malinterpretando Lamento mucho la desaparición de mi suegro, Semal Voy a su oficina todos los días y derramo lágrimas ahí dentro Estás mintiendo, papá Lo vi el otro día en la oficina de mi hermano Estaba tomando café Pero Ismet sabe que estoy muy triste por su desaparición No digas que estoy mintiendo pero así es la vida, ¿no es verdad? La vida tiene que seguir, señores. En la compañía no podemos hacer nada sin la firma de mi suegro. Ilias, escucha. Podemos encargarnos de la compañía. Tú ocúpate de tus asuntos, ¿entiendes? Vaya, vaya, muy bien dicho, Ali. Este no es tu asunto. Debería darte vergüenza, empújenme, le escupiré en la cara. ¡Rápido! Cuñada, espera, yo le escupiré. Oh, ¡Smith! Ya basta, cariño. Por favor, tranquilícense todos. Lo están malinterpretando. No sé, pienso que Semal habría dicho lo mismo. Lo saben, también habría estado de acuerdo. La compañera importante para él. Papá, ¿no vas a decir nada? Hace meses que estamos buscándolo, hijo, y aún no lo encontramos. Fácil, dime. ¿Has perdido todas las esperanzas? No, Refica, no las he perdido. Seguiré buscando a Semal, pero... En lo que se refiere a la compañía, debemos seguir adelante. Tiene razón. Gracias, señor Fácil. Entonces, bienvenidos al funeral de Semal. No está mal Le puedo dar unos 125 por él ¿Qué? ¿Qué dices, amigo? 
Incluso un reloj de plástico cuesta más que eso. Ten piedad, es un reloj suizo. No has visto la marca. Ves que a mis clientes no les importa eso. Bueno, que sean 200 para usted. Si no quiere venderlo, tome. Uh, está bien, tómalo. Por 200 no te vendería ni siquiera la carátula, pero en fin, está bien. Como quieras, la pobreza es horrible. Aquí tiene. ¿Es resistente al agua? Sí, es resistente. Estuve bajo el agua y no le pasó nada. ¿Disculpe? No tienes que entenderlo. Escucha, véndelo al menos por 500. Vale unos 500. Yo estoy arruinado, pero tú no lo estás. Sí, tienes razón. No puede ser. Hermana, ¿puedo sentarme contigo? Hermana, ¿cuándo vas a hablar conmigo? Han pasado tres meses y todavía no lo superas. Estoy leyendo, Pembe. Pero siempre haces lo mismo cuando me acerco, hermana. Está bien, perdóname. Quisiera no haber dicho esas palabras. Yo nunca debí haberte hecho enfadar. Hermana, estoy muy triste. Por favor, dime algo. Si quieres, grítame, lo aceptaré. Dime, ¿hay alguna manera de que me perdones? No la hay. Mavi. Ay, hija mía, mi hermosa Rosa. Mi preciosa hija, mi amor. ¿Quieres que te prepare un poco de sopa? Así recuperarás fuerza. No, gracias, no quiero. ¿Qué se supone que debemos hacer con esta hija mía? Hija, anda, ve a hablar con tu hermana. Al menos dile algo divertido. No quiere hablar conmigo. Sigue culpándome. Me culpa por perder a su bebé después de que se cayó. Tienes razón. Si no hubieran peleado, no se habría caído por las escaleras. Y tal vez ah, ahora... Te felicito, madre. ¿Tú también me culpas por eso? No te culpo por eso, entiende, por favor. Pero si ambas son mis hijas, ¿qué dices? Solo estoy diciendo lo que pasó. Ya, sí, nos peleamos, ¿y qué? Las hermanas casi siempre se pelean. Pudo haber tenido cuidado para no caerse. Ay, ya estoy harta. No sé por qué me siguen culpando. Pienso que ya sufrí suficiente y ya no me dejaré de nadie. Mira esto. Odio. Lunes a viernes, 8.30 pm. Participa en Imagen Televisión.